Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, canlı olan ve yaratıklarını koruyup gözetendir. O, sana kitabı kendinden öncekileri doğrulamak üzere gerçek olarak indirmiştir. Şüphesiz O, daha önce de insanları doğru yola ulaştırmak için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. O, Furkan'ı da indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Çünkü Allah çok güçlü olan, öc alandır. Yerde ve gökte bulunan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi biçimlendiren O'dur. Çok güçlü, çok bilge olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onda kitabın aslını oluşturan muhkem ayetler vardır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler, fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Oysa onların yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinleşmiş olanlarsa, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu ancak akıllı kişiler düşünüp anlarlar. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi saptırma. Bize kendi katından sevgini bağışla. Çünkü sen çok bağışta bulunansın. Ey Rabbimiz! Kuşkusuz sen, geleceği hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir günde insanları bir araya getireceksin. Allah gerçekten verdiği sözden caymaz. İnkar edenlerin ne malları ne çocukları Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü onlar ateşin yakıtı olacaklardır. Onların sonu da tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin sonu gibi olacaktır. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da onları günahları yüzünden cezalandırmıştı. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir. Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşmaktadır, diğeri ise onları gözleriyle kendilerinin iki katı olarak gören inkarcı bir topluluktur. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler gibi dünya zevklerine karşı duyulan sevgi, insanlara çekici kılınmıştır. Oysa bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Asıl varılacak güzel yerse, Allah katındadır. De ki, size bütün bunlardan daha iyi olanını bildireyim mi? Allah'tan korkanlar için, Rableri katında, altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görendir. Allah, ey Rabbimiz, biz inandık. O halde sen bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenleri, sabredenleri, doğru olanları, huzurunda boyun büküp divan duranları, hayra harcayanları ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri görmektedir. Allah adaleti ayakta tutarak, melekleri ve ilim sahipleriyle birlikte kendisinden başka hiçbir ilah olmadığı gerçeğini açıkladı. Gerçekten çok güçlü, 
çok bilgi olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir. Eğer onlar seninle tartışmaya girecek olurlarsa de ki, ben kendimi Allah'a teslim ettim. Bana uyanlar da öyle. Kendilerine kitap verilmiş olanlara ve ümmilere de de ki, sizler de kendinizi ona teslim ettiniz mi? Eğer onlar kendilerini Allah'a teslim ederlerse, doğru yola ulaşmış olurlar. Eğer yüz çevirirlerse, sana düşen sadece duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve adaleti emreden insanları öldürenlere gelince, onlara can yakıcı bir azabı bildir. İşte bunlar, dünyada da ahirette de amelleri boşa gidecek olanlardır. Onların yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan pay verilmiş olanları görmez misin? Onlar aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrıldıklarında içlerinden bir grup yüz çevirerek geri dönüyor. Bu durum onların sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır demelerinden ötürüdür. Uydurmuş oldukları şeyler onları dinleri konusunda yanılgıya sevk etmiştir. Geleceğinde kuşku olmayan ve herkese haksızlığa uğratılmadan kazanmış olduklarının karşılıklarının tam olarak verileceği bir günde, onları bir araya getirdiğimiz zaman durumları ne olacaktır? De ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Çünkü sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin. İnananlar, inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'la olan bağını koparmış olur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız durumu bunun dışındadır. Allah sizi asıl kendisinden sakındırır. Çünkü son dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. O göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. Herkesin iyilik olarak yaptığını da kötülük olarak yaptığını da hazır olarak bulacağı günde insan yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir süre bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Çünkü Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa iyi bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini hepsi birbirinin soyundan olarak seçip alemlere üstün kılmıştır. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Bir zaman İmran'ın karısı, Ey Rabbim! Karnımdakini sadece sana hizmet etmek üzere adadım. Adamı kabul et. Hiç kuşkusuz sen, işiten, bilensin demişti.
Onu doğurduğunda Allah onun ne doğurduğunu ondan daha iyi bildiği halde yine de o Ey Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş olan şeytana karşı onu ve soyunu senin korumana havale ediyorum demişti. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etmiş ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirmiş ve Zekeriya'yı da ona bakmakla görevlendirmişti. Zekeriya her ne zaman hücresindeyken onun yanına girdiyse yanında bir rızık bulur ve ona ''Ey Meryem bu sana nereden geliyor?'' diye sorardı. O da ''Bu Allah katındandır. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir.'' derdi. Orada Zekeriya Rabbine dua ederek Ey Rabbim bana katından temiz bir nesil ver. Kuşkusuz ki sen duayı işitensin demişti. O mabette namaza durmuşken melekler ona Allah sana kendinden gelen bir sözü doğrulayacak efendi, iffetli ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdelemektedir diye seslenmişlerdi. Zekeriya, Ey Rabbim! Ben artık iyice kocamış, karım da kısırken, nasıl bir oğlum olabilir diye sormuştu. O da, işte böyle. Çünkü Allah, dilediğini yapar diye karşılık vermişti. O, Ey Rabbim! O halde bu konuda bana bir alamet göster deyince, Allah, senin için alamet, İnsanlara üç gün boyunca işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et demişti. Melekler Meryem'e şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı. Ve seni bütün kadınların üzerinde bir konuma yükseltti. Ey Meryem! O halde Rabbine gönülden boyun büküp divan dur, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Bunlar sana vahyettiğimiz gaybe dair haberlerdendir. Çünkü onlar içlerinden kimin Meryem'in bakımını üstleneceğini belirlemek için kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Yine onlar bu konuda aralarında birbirleriyle çekişirlerken de sen onların yanında değildin. Melekler demişti ki, Ey Meryem! Allah sana, adı Meryem oğlu İsa Mesih olan, dünyada ve ahirette şerefli ve Allah'a yakınlardan bir olacak olan, kendinden bir sözü müjdelemektedir. O, beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır. Meryem dedi ki, Ey Rabbim! Bana bir insan dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir? Allah dedi, Bu böyledir. Çünkü Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını isteyince, ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Melekler İsa hakkında Meryem'e bilgi vermeye devam ettiler ve şöyle dediler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. O İsrailoğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapacağım, sonra içine üfleyeceğim, o da Allah'ın izniyle canlı bir kuş olacaktır. Yine Allah'ın izniyle körü ve alaca hastasını iyileştireceğim. Ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde yediklerinizi, biriktirdiklerinizi size haber vereceğim. Eğer inanan kimselerseniz, kuşkusuz bunlarda sizin için bir ibret vardır. İşte ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak, ve size haram kılınmış olan bazı şeyleri size helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Kuşkusuz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir.
Öyleyse ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. İsa onların inanmayacaklarını sezince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir demişti. Havariler şöyle cevap vermişlerdi. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Sen de bizim kendimizi Allah'a teslim ettiğimize tanık ol. Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine inandık ve elçiye de uyduk. Öyleyse bizi tanık olanlarla birlikte yaz. İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurmuşlardı. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarmıştı. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Allah şöyle demişti. Ey İsa! Seni öldüreceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. İşte o zaman ayrılığa düşmüş olduğunuz konularda aranızda ben karar vereceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onların yardımcıları da olmayacaktır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecektir. Çünkü Allah haksızlık edenleri sevmez. İşte bunları sana ayetlerden, ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yaratmış ve sonra ona ol demiş ve o da hemen olu vermişti. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkuya düşenlerden olma. Kim sana gelen bu bilgiden sonra seninle bu konuda tartışmaya kalkacak olursa, de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım da, sonra da lanetleşelim ve böylece Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyelim. İşte İsa ile ilgili gerçek kıssa budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç kuşkusuz Allah çok yüce, çok bilge olandır. Eğer onlar yine yüz çevirecek olurlarsa, hiç kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilendir. De ki, ey kitab ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da, Birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yeni yüz çevirecek olurlarsa onlara, Tanık olun, biz Allah'a teslim olmuş olanlardanız deyin. Ey kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan çok sonra indirilmiştir. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Sizler bilginiz olan konularda, Tartışmış olan kimselersiniz. Ama bilginiz olmadığı konularda niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Ama o Allah'a teslim olmuş, Allah'ı bir tanıyan bir hanifti. Bu yüzden o Allah'a ortak koşanlardan olmamıştı. İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu peygamber ve inananlardır. Allah ise inananların koruyucusudur. Kitap ehlinden bir grup, sizi doğru yoldan saptırmak istemektedirler. Oysa onlar kendilerinden başkalarını saptıramazlar ama, bunun bilincinde değillerdir. Ey kitap ehli! Sizler tanık olduğunuz halde Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitab ehli! Niçin gerçeği batıla karıştırıyor ve bildiğiniz halde gerçeği gizliyorsunuz? Kitab ehlinden bir grup şöyle demektedir. İnananlara indirilene günün başında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. 
ve siz dininize uyanlardan başkasına güvenmeyin demektedirler. De ki, doğru yol gerçekte Allah'ın yolu olup, bu da size verilmiş olanın aynen bir başkasına da verilmesidir. Aksi halde onlar bunu Rabbiniz katında aleyhinize delil olarak kullanırlar. Ve yine de ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu çok geniş olan çok iyi bilendir. O rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Kitab ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz geri verir. Bununla birlikte onların içinde öylesi de vardır ki, kendisine bir dinar bile emanet etsen, başına dikilip durmadıkça onu sana geri vermez. Bunun nedeni, bizim ümmilere karşı yerine getirmemiz gereken bir sorumluluğumuz yoktur demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Kim verdiği sözü yerine getirir ve günahtan korunursa, hiç kuşkusuz Allah korunanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer karşılığında satanlara gelince, işte onların ahirette bir payı olmayacaktır. Çünkü Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kitab ehlinden bir grup, kitabı okurlarken okuduklarını kitaptan sanmanız için dillerini eğip bükerler. Oysa o okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde yine de bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve elçilik görevi verdiği bir kimsenin, insanlara Allah'ı bırakıp da bana kullar olun demeye hakkı yoktur. Aksine siz kitabı öğretmiş ve incelemiş olmanızdan dolayı Rabbe içtenlikle kullar olunuz demesi gerekir. Ve yine size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi söylemeye de hakkı yoktur. Siz kendinizi Allah'a teslim ettikten sonra size inkarcı olmanızı mı söyleyecek? Allah peygamberlerden, ben size bir kitap ve hikmet verdikten sonra yanınızdakini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona inanacak ve ona yardım edeceksiniz diye söz almış ve onlara bu sözümü kabul edip üstlendiniz mi dediğinde onlar biz kabul ettik diyerek karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine o, o halde tanık olun çünkü ben de sizinle birlikte tanık olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır. Göklerde ve yerde olanlar, isteseler de istemeseler de ona teslim oldukları ve kendileri de ona dönecekleri halde yine de onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inandık. Biz onlar arasında bir ayrım yapmayız. Çünkü biz kendimizi Allah'a teslim edenlerdeniz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İnandıktan, elçinin gerçek olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, zalim toplumu doğru yola ulaştırmaz. İşte bunların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Bu yüzden onlar, bu lanette sürekli olarak kalacaklardır. Onların ne azapları hafifletilir, ne de geciktirilir. 
Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kuşkusuz inandıktan sonra inkara sapanların ve bu sapma içinde battıkça daha da batanların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Çünkü onlar doğru yoldan sapmış olanlardır. İnkara saplanıp da inkarcı olarak ölenlere gelince, bunlardan her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça, iyiliğe asla ulaşamazsınız. Ne harcarsanız harcayın, kuşkusuz Allah onu çok iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce bütün yiyecekler, Yakub'un kendine haram kılmış oldukları dışında, İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz, haydi Tevrat'ı getirin ve onu okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uyduracak olursa, işte onlar zalim olanlardır. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. Çünkü o Allah'a ortak koşanlardan değildi. Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak, İnsanlar için ilk kurulmuş olan ev, Mekke'deki Kabe'dir. Orada açık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bununla birlikte kim de inkar ederse bilsin ki Allah, alemlere karşı ganidir. De ki, Ey kitab ehli! Allah yapmakta olduklarınıza tanıkken, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, Ey kitab ehli! Allah'ın yolunun gerçek olduğuna tanık olduğunuz halde, niçin onu eğri göstermeyi isteyerek, inananları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Ey inananlar! Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir gruba uyacak olursanız, onlar inandıktan sonra sizi dininizden döndürüp yeniden inkarcı yaparlar. Allah'ın ayetleri size okunup dururken ve içinizde de O'nun elçisi bulunurken nasıl inkarcı olursunuz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa, hiç kuşkusuz O, doğru yola ulaştırılmıştır. Ey inananlar! Allah'tan gerektiği şekilde korkun ve ancak kendinizi O'na teslim etmiş olarak ölün. Hepiniz Allah'ın ipine topluca sarılın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da o kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun nimeti sayesinde kardeşler olu vermiştiniz. Yine siz bir çukurun kenarındaydınız da sizi oradan o kurtarmıştı. İşte Allah doğru yolu bulmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. İçinizden hayra çağıran iyilik yapılmasını söyleyen ve kötülüğü engelleyen bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Gerçekten o gün kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacaktır.
yüzleri kararacak olanlara şöyle denilecektir. İnandıktan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmenize karşılık tadın azabı. Yüzleri ağıracak olanlar ise Allah'ın sevgisi içinde olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Çünkü Allah alemlere zulmetmek istemez. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyilik yapılmasını söyler, kötülüğü engeller ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inanmış olsaydı elbette kendileri için daha iyi olurdu. Gerçi işlerinden inananlar da vardır ama onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Onlar size incitme dışında hiçbir zarar veremezler. Zaten sizinle savaşacak olsalar arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar Allah'ın bağı ve insanların bağıyla himaye altına alınanlar dışında Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, aşağılanmaya maruz bırakılmışlardır. Nitekim onlar, geçmişte de Allah'ın hışmına uğramışlar ve yoksulluğa maruz kalmışlardır. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, haksız yere peygamberleri öldürüyorlar ve Allah'a karşı gelerek sınırı aşıyorlardı. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece vakitlerinde secde ederek Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyilik yapılmasını söyler ve kötülüğe engel olur ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi olanlardır. Onlar ne iyilik yaparlarsa karşılığını mutlaka göreceklerdir. Çünkü Allah sakınanları çok iyi bilendir. İnkar edenlere gelince Kuşkusuz onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir toplumun ekinlerini vuran ve onları yok eden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey inananlar! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar sizi bozmak için ellerinden geleni yaparlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından dökülen sözlerden belli olur. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimizi size böylece açıklamış bulunuyoruz. İşte siz sizi sevmedikleri halde onları seven ve kitabın tümüne inanan kimselersiniz. Onlar sizinle karşılaştıklarında İnandık derler. Kendi başlarına kaldıklarındaysa size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki, o halde kin ve öfkelerinizden dolayı kahrolup ölün. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Size bir iyilik dokunsa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse bundan sevinirler. Eğer sabreder, ve Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatandır. Hani sen, inananları savaş için duracakları yerleri yerleştirmek üzere evinden çıkmıştın. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. O zaman sizden iki grup, 
Allah yardımcıları olmasına rağmen yine de geri çekilmeyi düşünmüştü. İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Andolsun ki Allah güçsüz olduğunuz halde size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki belki şükredersiniz. Hani sen o zaman inananlara, Rabbinizin indirilmiş olan üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi? diyordun. Eğer siz sabredecek ve Allah'tan korkacak olursanız, düşmanlarınız da ansızın size saldıracak olurlarsa, Rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf sizin için bir müjde olması, böylece kalplerinizin yatışması için yapmıştır. Çünkü yardım sadece çok güçlü, çok bilge olan Allah katındandır. Yine Allah bu yardımı inkar edenlerden bir bölümünü yok etmek ya da onları umutsuz olarak dönüp gitsinler diye bozguna uğratmak için yapmıştır. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi veya onlara azap etmesi seni ilgilendiren bir iş değildir. Çünkü onlar zalim olan kimselerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu yüzden O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Ancak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. İnkar edenler için hazırlanmış olan ateşten de korkun. Allah'a ve elçiye itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışlamasına ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O cennet bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayan, öfkelerini yutan ve insanları affeden takva sahipleri için hazırlanmıştır. Allah iyilik yapanları sever. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı bağışlanma isterler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar yaptıkları kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların ödülleri Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içlerinde sürekli olarak kalacakları cennetlerdir. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir. Sizden önce de geçmiş toplumlara nice kurallar uygulanmıştır. O halde yeryüzünde dolaşın ve yalanlayanların başlarına neler geldiğini bir görün. İşte bu insanlar için bir açıklama ve Allah'tan korkanlar için bir yol gösterme ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin ve üzüntüye de kapılmayın. Eğer gerçekten inananlardansanız, kuşkusuz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta Bedir'de o yaranın benzerini almıştır. Bunlar, inananları tanımak, içinizden tanıklar edinmek için insanlar arasında dolaştırıp durduğumuz günlerdir. Allah zulmedenleri sevmez. Ve bir de Allah, inananları arındırmak ve inkar edenleri ise yok etmek için böyle yapmaktadır. Yoksa siz, Allah, içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden, cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Andolsun ki siz, ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu bizzat kendi gözlerinizle gördünüz. Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölecek veya öldürülecek olursa, Topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönecek olursa, 
o Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur. O vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim de ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Hiç kuşkusuz biz şükredenleri ödüllendireceğiz. Kendileriyle birlikte birçok Allah erinin savaşmış olduğu nice peygamberler gelip geçmiştir. Onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik göstermemişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Karşılaşmış oldukları bu güçlükler karşısında onların duası şöyle olmuştur. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam kıl ve inkarcı topluma karşı bize yardım et. Bunun üzerine Allah onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin en güzelini vermiştir. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Ey inananlar! Eğer inkar edenlere uyacak olursanız, onlar sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler, böylece siz de kaybedenlerden olursunuz. Sizin koruyucunuz Allah'tır. O yardım edenlerin en iyisidir. Biz, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları yüzünden, inkar edenlerin kalplerine yakında korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zulmedenlerin varacağı yer ne kötüdür. Andolsun ki siz, O'nun izniyle onları öldürürken, Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Ama, Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşemiş, emre itaat konusunda birbirinizle tartışmış ve emre isyan etmiştiniz. Sizden kiminiz dünyayı, kiminiz de ahireti istiyordu. Bunun üzerine Allah, denemek için sizi onların karşısında yenilgiye uğratmıştı. Ama o sonunda yine de sizi bağışlamıştı. Çünkü Allah, inananlara karşı, çok lütuf sahibidir. Hani siz, elçi sizi arkanızdan çağırırken, hiç kimseye bakmadan savaş alanından uzaklaşıyordunuz. Bu nedenle Allah, kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmemeniz için, size keder üstüne keder vermiştir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Sonra o üzüntünün ardından Allah üzerinize bir güven, bir uyku hali indirmişti de içinizden bir topluluğu bürümüştü. Canlarının derdine düşmüş olan diğer bir kısmınızsa Allah hakkında gerçekle ilgisi olmayan cahiliye zanlı gibi bir zanda bulunuyorlar ve bu konuda bizim karar verme yetkimiz var mıydı? diyorlardı. De ki, bütün karar verme yetkisi Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri işlerinde gizliyorlar ve eğer karar verme yetkimiz olsaydı burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki, eğer evlerinizde olsaydınız bile haklarında ölüm yazılmış olanlar yine de öldürülecekleri yerlere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizdekileri sınaması ve kalplerinizdeki kuşkuyu gidermesi içindir. Çünkü Allah, kalplerde olanı çok iyi bilendir. İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden sizi terk edip uzaklaşanlara gelince, işlemiş oldukları bazı hatalardan dolayı şeytan, onların ayaklarını kaydırmıştı. Ama Allah, onları yine de bağışlamıştır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Ey inananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için 
eğer yanımızda olsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Çünkü Allah onların bu sözlerini kalplerinde derin bir üzüntü kaynağı kılacaktır. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah'ın bağışlaması ve sevgisi onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Siz ölseniz de, öldürülseniz de hiç kuşkusuz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen, Allah'ın bahşettiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davranmıştın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, hiç kuşkusuz çevrenden dağılıp giderlerdi. Öyleyse onları affet ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İş konusunda onlara danış. Bir işi yapmaya karar verince de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever. Eğer Allah size yardım edecek olursa artık sizi hiç kimse yenemez. Ama sizi terk edecek olursa ondan başka size kim yardım edebilir? O halde inananlar Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Bir peygamberin emanete hiyanet etmesi düşünülemez. Kim emanete hiyanet edecek olursa kıyamet günü hiyanet ettiğinin günahıyla gelecektir. Sonra herkese kazanmış olduklarının karşılığı, haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. Allah'ın rızasına uyan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü varılacak yerdir. Onlar Allah katında derecelere ayrılacaklardır. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. Andolsun ki Allah, içlerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve bilgeliği öğreten bir elçi göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Başınıza bir bela gelince mi, bu nereden başımıza geldi diyorsunuz? Oysa siz Bedir'de düşmanınızı bu belanın iki katına uğratmıştınız. De ki, bu bela kendinizden dolayıdır. Gerçekten Allah her şeye gücü yetendir. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelmiş olanlar, Allah'ın inananları ve iki yüzülleri ayırması için onun izniyle gerçekleşmiştir. Onlara gelin, Allah yolunda savaşın ya da savunmada bulunun denildiğinde, onlar, savaşmayı bilseydik sizin peşinizden gelirdik diye karşılık vermişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah onların içlerinde gizlediklerini en iyi bilendir. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere de ki eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın. Allah yolunda öldürülmüş olanları sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinerek rızıklanırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Ve yine onlar Allah'ın nimetini, lütfunu ve Allah'ın inananların mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Aldıkları yaraya rağmen yine de Allah'ın ve elçisinin çağrısına koşanlara gelince, işte bunlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Bir kısım insanların inananlara, 
Düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırmış ve şöyle demişlerdi. Allah bize yeter, o ne güzel koruyucudur. Bu yüzden onlar kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla geri dönmüşlerdi. Çünkü onlar Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye çalışmışlardı. Gerçekten de Allah çok büyük lütuf sahibidir. İşte dostlarıyla sizi korkutan şeytandan başkası değildir. O halde inananlardansanız onlardan değil benden korkun. İnkarda yarışanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermek istememektedir. Bu yüzden onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. İnkar edenler onlara süre vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Çünkü biz onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah inananları şu içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. O sonunda pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Ancak Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse Allah'a ve elçilerine inanın. Eğer siz inanır ve Allah'tan korkarsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, sakın bu tutumlarının kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu kendileri için kötüdür. Çünkü cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah, yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Andolsun ki Allah yoksul, bizse zenginiz diyenlerin sözünü elbette Allah işitmiştir. Biz onların bu söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız. Ve kıyamet günü çok yakıcı olan azabı tadın. Bu sizin ellerinizle sunmuş olduğunuzun karşılığıdır diyeceğiz. Allah kullarına karşı zulmedici değildir. Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamız konusunda Allah bizden söz almıştı diyenlere de ki, Size benden önce de elçiler açık delilleri ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru sözlüyseniz onları niçin öldürdünüz? Eğer onlar seni yalanladılarsa, iyi bil ki senden önce açık delilleri, hikmetli sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmiş olan elçileri de yalanlamışlardı. Herkes ölümü tadacaktır. Kıyamet günü size yaptıklarınızın karşılıkları tam olarak verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olursa, kuşkusuz o kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Andolsun ki siz mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan incitici sözler de işiteceksiniz. Bununla birlikte sabreder ve Allah'tan korkarsanız, bilin ki bu size gereken en iyi davranışlardandır. Bir zaman Allah kendilerine kitap verilmiş olanlardan, onu insanlara kesinlikle açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu arkalarına atmışlar 
ve onu az bir değer karşılığında satmışlardı. Yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Yaptıklarına sevinenlerin ve yapmadıklarıyla da övülmekten hoşlananların azaptan kurtulacaklarını sanma. Çünkü onlar için can yakıcı bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boş yere yaratmadın. Seni tesbih ve tenzih ederiz. O halde bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu elbette perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur. Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen inandık. Ey Rabbimiz! O halde sen bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı da iyilerle birlikte al. Ey Rabbimiz! Elçilerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini bize ver ve kıyamet günü bizi rezil etme. Çünkü sen verdiğin sözden caymazsın. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle karşılık verir. Ben, Sizden erkek ya da kadın kim olursa olsun, iş yapanın işini boşa çıkarmayacağım. Çünkü hepiniz birbirinden gelmedir. Hicret edenlere, yurtlarından çıkarılanlara, yolumda ezaya uğratılanlara, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, elbette ben katımdan bir karşılık olarak onların günahlarını örteceğim ve onları altlarından ırmaklara kan cennetlere sokacağım. Karşılığın en güzeli Allah katındadır. İnkar edenlerin öyle diğer diğer gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Bu çok az bir yararlanmadır. Ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Rablerinden korkanlara gelince, onlar için Allah katından bir bağış olarak, Altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler, iyi kişiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri vardır ki, Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onlar, mükafatları Rableri katında olanlardır. Kuşkusuz Allah, hesabı çok çabuk görendir. Ey inananlar! Sabredin, sabırda birbirinizle yarışın, direnin ve Allah'a